Vitamina Forte Vite Mulher com 60 cápsulas, 49,50. Creme dental oral B Anticares, 70 gramas, de 2,47 por 1,95. Desodorante Rexona Clínica ou Stick, 48 gramas por 23,95. Faça seus pedidos pelo WhatsApp 999058485. O Cicred lançou novamente a campanha Poupança Premiada. Ao longo de 2022, o cantor Leonardo e o seu filho Zé Felipe estarão incentivando todo mundo a economizar, porque a poupança é uma ótima opção para guardar dinheiro de um jeito simples e descomplicado, com sorteios semanais e no final um prêmio de um milhão de reais. Poupança Premiada Cicred economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. Campanha Solidária Condor 2022. Com o Condor é muito fácil ajudar o próximo. Aqui as suas compras ajudam a quem precisa. Participar é simples. Compre os produtos anunciados. Parte do valor das compras será destinado a instituições beneficentes. Acesse o site e saiba mais. Campanha Solidária Condor. Faça o bem do nosso lado. Você compra aqui e ajuda o próximo. Qual é o seu conceito de viver bem? Qual o seu conceito de segurança? Qual o seu conceito de conforto? Qual é o seu conceito de infraestrutura? Qual o seu conceito de lazer? Qual o seu conceito de investimento? Qual o seu conceito de morar bem? Cidade e Jardim, o seu lugar conceito. Em Apucarana, ligue para 4399-179-0109. Sete horas e vinte e sete minutos. O Bom Dia Cidade está de volta após o horário do TRE. Bom Dia Cidade e a previsão do tempo. E a gente começa com ela, Alessandra Gonçalves, já fez um café bonito, caprichado por aqui. Ai, mentira, você falou que tava é, doce. Tá doce? Você tá apaixonada, <risos> mulher, isso é importante. Bom dia, César Neves. Loves in the air, né? É, mais ou menos assim, né? <risos> Nesse Mas é bom. frio, mano. Um cafezinho doce vai bem, Olha, eu vou te falar, hein, a sensação térmica agora, com o vento maior ainda, uhum. pode beirar uns 8 graus por aqui, hein, Ali, como é que tá? Não, na verdade, mais seis e meia, seis e meia da manhã, nós estávamos com 8 graus, mas com sensação térmica de 5 por conta Uhul. até mesmo desse vento, gente, é uma ventania doida que só acontece aqui na nossa cidade, né? Acho que o pessoal tá acostumado. Eu ainda tô retornando, fiquei muito tempo fora, então tô tentando me acostumar com essa ventania, até porque as cidades que eu morava não tinha esse vento doido aqui, não. Mas vamos lá, vamos trazer essa nossa previsão é, do tempo, porque o que que acontece? Tem essa massa, né, de ar frio, que ela continua atuando no nosso estado nesta terça-feira, e teremos aí, então, um começo do dia muito frio, bem friozinho mesmo. Temperaturas mais baixas são previstas para a metade sul do estado, inclusive não se descartando ocorrência de geadas fracas, tá? No sudoeste e também no sul do Paraná. O vento em superfície continua transportando umidade do oceano, por isso o céu fica com muitas nuvens, só que na região dos Campos Gerais e também do leste paranaense. Lá deve garoar por vários momentos e à tarde as temperaturas não se elevam muito. Aqui para nós a gente já tá assim, a gente até tinha no comecinho do dia, entre seis, até perto das sete horas da manhã muitas nuvens mas quando o sol começou realmente a aparecer, essas nuvens já se dispersaram, ficaram bem poucas mesmo e agora nesse momento nosso céu praticamente já está azul. 7.3 é a temperatura nesse momento. Sensação térmica? 3 graus. Olha como é que tá gelado. 7.3, neste momento, é a nossa temperatura aqui em Apucarana. Sensação térmica, 3 graus. Vento, nós estamos com vento de 25 km por hora e rajada de 41. Então, pensa bem, gente. Máxima de 21 para hoje, mínima de... 7 graus, amanhã mínima de 9 graus, máxima de 23, também dia de sol, mas com temperaturas amenas, tá? Começa a esquentar a partir de quinta-feira, César Neves. 
Tá frio, tá frio, tá gelado lá fora. Muito obrigado aí pela sua companhia. Você que está com a gente desde cedo vai sair então, principalmente vai sair de moto, coloca aquela luva. Não faça como esse tongo aqui, não. Vem sem luva. Cheguei aqui com a mão dura, não consegue nem segurar. Derrubei a chave, porque fui tentar abrir o portão, abrir a porta ali. Você vai cutucando, tentando achar o buraco, tua mão tá dura, né? Porque eu esqueci de botar minha luva. Aí na estrada eu lembrei, não vou voltar a buscar a luva, é claro. E aí a gente vem no frio. Então não faça isso, tá? Sem falar também que é perigoso pra você de moto. Aí nesse friozão, o o teu reflexo fica mais lento se você está sentindo frio. Então, é dessa forma. Tome cuidado, venha com cuidado sempre. Motorista também sempre está trafegando na defensiva, tá? Quando o sol está desse jeito, em alguns pontos, o sol pode atrapalhar. Então, por favor, use o quebra-sol aí também no seu para-brisas para você não ser assustado e não ser atrapalhado pelo sol para você chegar ou, enfim, para você adentrar as cidades principalmente, certo? 7h31 agora. Bom dia, cidade. Notícia estadual. E é para Curitiba que a gente vai. Anderson Luiz está na ponta da linha com a gente, com as informações direto da capital do estado. Agora, nesse período, é claro, período de eleições, fica mais fácil a gente colocar ele direto de lá e não ao vivo, né? Ele prepara o material e manda para a gente. A gente coloca no horário logo assim, logo que termina já o TRE em nossa emissora. Ah, bom dia, bom dia. Grande bom dia, abraço para você, para a Alha, os ouvintes ligados conosco aqui na 98 FM. Curitiba, nesse momento, tem o tempo fechado por aqui, né? Céu carrancudo na capital capital paranaense e aquele friozinho, rapaz. Temos no momento 8 graus de temperatura com vento gelado por aqui. A máxima prevista para hoje é de 12 graus com o sol tentando ali surgir entre as nuvens. Vamos ver como é que vai ser essa terça-feira. Vamos junto com as informações da Rede Arp de Notícias. Hoje já é 30 de agosto. A polícia civil indicou por tentativa de feminicídio o homem que invadiu no dia 17 de agosto um estabelecimento comercial e tentou atirar na ex-esposa com quem viveu por 10 anos. O crime foi no centro de Londrina. A polícia também indicou o rapaz por tentativa de homicídio contra outro homem que estava na loja e é colega de trabalho da vítima. O Paraná fechou o mês de julho com um saldo de 16.090 contratações com carteira assinada, rompendo a marca de 106 mil admissões formais em 2022. O levantamento é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. Dos 399 municípios paranaenses, 259 fecharam julho com saldo positivo na abertura de vagas, o que corresponde a 65% do total. De Curitiba, Anderson Luiz, com as informações da rede ARP de notícias, eu volto para o Bom Dia Cidade, com vocês, meus grandes amigos, César Neves, Ali Gonçalves, bom dia, Pucarana. Bom dia, Curitiba, informações direto de Curitiba, da redação da Associação de Emissoras de Rádio do Paraná, nossa gloriosa ARP. Obrigado, Anderson, até amanhã por aqui, viu? Bom Dia Cidade, jornalismo de conteúdo. Ouvinte acaba de mandar informação pra gente, um acidente teria acontecido agora há pouco na rua Catanduva, perto da subestação da Copel. Catanduva só me posiciona se é lá no Jardim Diamantina ou se estamos falando aqui da Catanduva, aqui já na Vila Regina. Por favor, ouvinte, posicione pra mim aqui antes que eu uh, procure, né, o Rodrigo Rô. Se puder avisar, Rodrigo, essa, esse local aí, Catanduva, já que o pessoal já manda pra mim aqui, não tô lembrando se a Catanduva é da subestação aqui ou se é lá perto já do, da Vila Regina, né? Com essa informação também. Já tá passando pra gente, então motoristas, cuidado também no centro. Semáforo em alerta na esquina da Rio Branco com a Najib Dyer. E temos também semáforo em alerta, deixa eu só pegar aqui onde é que esse semáforo está em alerta, que eu acabei de passar para o pessoal do trânsito, também na rotatória do Canção, tem semáforo em alerta por lá. Então, motoristas passem com cuidado, certo? Semáforo em alerta em alguns pontos de Apucarana, na esquina ali da Rio Branco com a Najib Dair, mais precisamente na esquina ali já do Hospital da Providência, tá certo? E também na esquina ali próximo, já a rotatória do Canção, também o semáforo está em alerta. Motoristas passem com cuidado. No Jardim Diamantina, esse acidente aconteceu agora há pouco, tá? O Rodrigo da Van que está mandando para gente. Obrigado, Rodrigo. Cuidado, né? O pessoal da Van, então, inclusive, a hora que vem isso leva aquele susto ainda maior. Tomem cuidado sempre por aí, tá? 7h35 agora. 
Vamos trazer informações direto agora lá para a Cidade dos Pássaros. Vamos passar daqui pela BR-369, já saímos do acidente, vamos para Arapongas. Tem notícia boa por lá e, aliás, o prefeito falando com a gente também, Bom hein? Bom dia, Cidade! Vacinação que está acontecendo em todas as cidades do Brasil. Tivemos aí o dia D da vacinação contra a polio, a paralisia infantil. Temos a vacinação também é, que aconteceu e está acontecendo em Arapongas para crianças a partir dos três anos de idade para a Covid-19, contra a Covid-19. E o prefeito Sérgio Onofre faz um chamado para toda a população para participar dessa vacinação. Mando daqui, então, Mães, senhor, que, que ainda não vacinou seus filhos da poliomielite. Poliomielite é obrigação Fala você aí, vacinar. Nós, nós temos dia, mais de 6 mil crianças para vacinar e só 1.500 vacinou. Que ainda e você teria que vacinar. Não corra esse risco de deixar seu filho sem vacinar. Nós temos mais de 6 mil crianças para vacinar. Isso, nós estamos então com a nossa campanha da tarde, 9 de setembro, Sérgio. E nós, junto com a Secretaria de Educação, o que nós vamos fazer a partir dessa semana? Encaminhar uma autorização para que os pais possam autorizar os nossos profissionais a vacinar as crianças nas escolas. Sabemos muitas vezes que as dificuldades dos pais levarem nas unidades, mas estamos vacinando todos os dias de segunda a sexta. E a gente espera então, que os pais possam autorizar para que os nossos profissionais possam então estar indo nos CMEs, são 24 CMEs, e a gente aumentar essa cobertura. É importante frisar que essa baixa cobertura está acontecendo no Brasil inteiro e aqui em Arapuca nós vamos fazer diferença. Vamos então, tentar chegar então nas escolas e tentar vacinar as nossas crianças. Você, mãe, Deixe vacinar seu filho, que é muito importante para você. E aqui em Arapongas nós vamos fazer diferente, certo? Vamos tentar chegar então nas escolas e tentar vacinar as nossas crianças. Você, mãe, deixe vacinar seu filho, que é muito importante para você. 7 horas e 37 minutos agora. Prefeito Sérgio Nofre, portanto, fazendo esse, esse, dando esse recado, tá? Falando sobre a vacina, que é importante. Então, são vocês de Araponga, vocês sabem onde é que as vacinas estão sendo aplicadas por aí. O reforço feito, inclusive, com o doutor Macir, que é o secretário de saúde, é para que as pessoas cumpram o que está marcado na sua agenda no cartão de vacinação, tá? A gente continua com Arapongas com vagas de emprego por lá, Alessandra Gonçalves. Isso mesmo, vamos lá, vamos atualizar você, ouvinte 98, e principalmente você, ouvinte da cidade cidade de Arapongas tem muitas vagas para o dia de hoje. Assistente de desenvolvimentos de produtos, tá? Que irá e atuar no desenvolvimento de projetos de produtos móveis, elaborar a documentação técnica de apoio e produção e desenvolvimento. Tem auxiliar de PPCP, que é planejar e controlar programas à produção, é, ter experiência com seccionadora. Tá? Móveis e informática básica. Tem vaga para auxiliar de manutenção predial. Pode ser pedreiro e servente. Ajudante de carga e descarga. Agente de comércio exterior. Tá? Açougueiro. Ajudante de açougue. Agenciador de publicidade. Auxiliar de almoxarifado. Também auxiliar de almoxarife. Auxiliar de cozinha. Amador de ferragens. Também tem vagas para auxiliar administração e comércio atendimento a cliente saque, né? Auxiliar de escritório, vamos ver quem mais aqui, auxiliar administrativo, ter pelo menos o pacote office informática, auxiliar de estoque, de limpeza, de cozinha, de compras, é, todas as vagas auxiliar de produção são de urgência e de contratação, tá gente? Então, se por acaso é sua área, esse é o seu momento. Também a gente vai ter a, é, vagas aqui, para ó, para você ter uma ideia, tem auxiliar de produção para indústria do segmento de artefatos vinílicos, setor de embalagem que possua as boas experiências na carteira, auxiliar em máquinas de pintura, indústria química, indústria moveleira, auxiliar de embalagem, também é auxiliar de segmento alimentício, tá? São tudo auxiliar de produção que o pessoal tá precisando demais dessas vagas e urgentemente. É, indústria de estofados, persinta, indústria de estofados, expedição também, indústria de cortinas, indústria de ração, indústria de alimentícia, indústria moveleira, tá? Então tem bastante vaga lá na agência do trabalhador de Arapongas, tem empregada doméstica para meio período, para período integral, esteticista, eletrotécnico, garçonete, garçom, líder de equipe, é, mecânico de bicicletas, mecânico diesel, montador de bicicletas, motorista de bitrem, motorista 
motorista de carreta, operador de serra-fita, operador de caldeira turno da noite, é, também pedreiros, pintor automotivo e muitas outras vagas. Realmente, hoje tá, tem muitas vagas para você aproveitar. Aonde você vai? Na rua Condor, 1145. A partir das 8 da manhã até a uma e meia da tarde é o atendimento da Agência do Trabalhador da cidade de Arapongas. Dúvidas? Você pode ligar no 3275 1596. Vou repetir para você: 3275 1596. Quer ver as outras vagas, né, que estão disponíveis também? Você pode acessar aí o site da Prefeitura de Arapongas. Arapongas.pr.gov.br Lá estão todas as vagas São muitas para o dia de hoje, aproveite 7h41 agora aqui de Apucarana Você já sabe, né? Procure também a sua vaga de emprego Há centenas delas aqui, pelo menos Mais de 500, você tem aquelas Aquelas mil que são do setor de confecção Mais as 500 que temos também Na agência do trabalhador ah, Na rua René Camargo 705 Telefone 3423-1376 notícia que você precisa e quer saber. Bom dia cidade. Atenção povo do Feira Verde, daqui a pouquinho às nove da manhã tem Feira Verde aqui em Apucarana, lá no Parigô do Souza, pertinho do parquinho, tá? Das nove às dez. Continua na mesma região, por lá também das 10 às 11 da manhã, no Jardim Catuaí, perto do Mercado Fox. À tarde, às duas e meia, no Afonso Camargo, no local novo, pertinho da igreja São Francisco Xavier, a igreja da Alessandra Gonçalves. Às três e meia da tarde, lá no Residencial Novo Horizonte. Estão repetindo, daqui a pouco às nove da manhã, no Parigô de Souza, perto do parquinho, tem Feira Verde. Às 10 da manhã, lá no Jardim Catuaí, perto do Mercado Fox. Muita paciência, tá? Até que sair um caminhão de um lugar vai para o outro, dá um pouquinho aí, talvez um pouquinho de fila para o pessoal chegar e aí distribuir para vocês as leguminosas e as verduras, tá? Às duas e meia da tarde, já no Afonso Camargo, tranquilo, começando de novo, um local novo lá perto da igreja São Francisco Xavier. Belíssimo local, aquela pracinha bonita, hein, Alessandro Gonçalves? Ah, sim, né? Principalmente quando deixam ela ali 100%. E aí, é realmente, pra assim é que as crianças brincam, tem uma pista de skate lá que também faz a moda da criançada, os brinquedos lá também, o parquinho das crianças, Aquela né? igreja é uma das mais antigas de Apucarana, você é. sabia, né? Bonita Olha, aquela igreja lá. Eu, eu, não, eu não vou me recordar agora se ela é de 1970, a paróquia São Francisco Xavier. Eu creio que sim, eu já trabalhei lá, né? Então, ah, eu tô tentando puxar aqui pela cabeça, mas eu creio que sim. 1970. Temos o Dom João, né, que é cardeal, que, por exemplo, passou por ali. Isso, então, ele foi Não o é primeiro, isso? né? É. Ele foi o primeiro. Exatamente. Pois ele é. Ele é pioneiro ali junto com a igreja. Isso. De... Aquela igreja realmente é tradicional aqui em Apucarana. Tá, é. então, às duas e meia, lá no Afonso Camargo, perto da igreja São Francisco Xavier. Depois, às três e meia, vai lá pro Novo Horizonte, na rua Alexandre Balan, na rua... Com a, na esquina com a rua Guapuruvu, certo? Às três e meia da tarde. É a programação do Feira Verde. Mais informações para você atualizar também e saber certinho. No site da Prefeitura é só você clicar naquela foto do banner ali do Feira Verde e você já entra e já tem a programação, a agenda atualizada para você, tá? Sete horas e quarenta e três minutos agora. Vamos falar sobre confiança no mercado, falamos sobre feira, né? Há uma notícia positiva para a gente trazer aqui agora sobre o mercado de uma forma em geral. É interessante a gente mostrar isso aqui porque de fato está acontecendo, as pessoas acham, não, a coisa não está legal. Sim, não está do jeito que a gente gostaria mesmo, mas os indicativos apontam que nós poderemos estar no viés de melhora. Sim, e há essa confiança positiva também para o consumidor no mercado. Com a terceira alta consecutiva, o índice que avalia a confiança dos consumidores de agosto foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Conforme os especialistas, o ICC cresceu 4,1 pontos na passagem de julho para este mês, atingindo os 83,6 pontos em uma escala de 0 a 200. A alta foi puxada pela melhor percepção dos consumidores em relação ao futuro, como explica o economista Eduardo Anelli. Essa melhoria dele vem de dois principais pontos. A primeira é econômica e outra é segunda de mercado de trabalho. A econômica, mesmo a gente estando num cenário até desafiador, porque nós estamos com uma Selic de 13,71%. No acumulado de 12 meses, são 10,07% de inflação. E só nesse ano nós temos é, o acumulado de janeiro a julho é 4,67%, certo? Só que como teve uma desaceleração agora em julho da inflação, 
em menos 0,68, o consumidor está vendo que isso aí é o início de uma melhoria nesse indicador. O segundo item que está sendo visto também pelo consumidor é o de mercado de trabalho, porque no primeiro trimestre nós estávamos com um índice de 11,1% de desemprego no Brasil e caiu no segundo trimestre para 9,3%, ou seja, estamos na casa dos 10 milhões. E o consumidor está vendo isso aí como uma parte positiva para o futuro do país também. Com a redução do desemprego e dos impostos, o otimismo do consumidor, segundo o especialista, está atrelado ao consumo de bens não duráveis. São equipamentos para casa, para melhorias, até para trabalho. Ou seja, são valores de pequeno ou médio custo aí para a maior parte dos brasileiros. Ainda conforme a FGV, o índice vem puxado pela percepção de pessoas com renda entre 2 e 5 salários mínimos, que não foram impactadas pelos auxílios enviados pelo governo, mas que sentem a redução dos preços dos combustíveis e a desaceleração da inflação. Não só como economista, mas também é, tendo a mesma percepção dos consumidores, que é o seguinte, esse não foi o único índice que melhorou agora em agosto. né? Nós tivemos o índice de situação atual, por exemplo, melhorando em 1,4%, índice de expectativa em mais de 6%, satisfação do consumidor com relação à situação econômica em 1,9% e percepção da situação financeira das famílias melhorou em mais 0,8%. Então, isso está indicando o seguinte, que a, existe uma tarefa de casa que foi feita principalmente pelo governo e a gente está começando a colher os certos frutos agora, desde é, pontos é, muito importantes para famílias nas despesas como é, de combustível, que a gente viu uma, uma força muito grande do governo, até estruturalmente para a melhoria da situação financeira nos próximos meses. 7 horas e 47 minutos agora. Bom dia, cidade. A gente avança com as informações por aqui. 64 entidades eh, participaram em Apucarana de uma região, de uma reunião e confirmaram a participação no desfile em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. A listagem dos inscritos para o 7 de setembro foi homologada pela Prefeitura de Apucarana através da Secretaria da Promoção Artística e apresentada de forma oficial. A reunião aconteceu com parceiros da organização e foi realizada na Sala do Boneco Pensador, ali no alto da Casa da Cultura, no Edifício Fênix, em cima do Cine Teatro Fênix. No encontro, que contou com representantes do, do Exército, também do município, da Polícia Militar, Bombeiros, Ideplan, Guarda Civil Municipal, Autarquia de Educação, também Núcleo Regional de Educação, foram tratados detalhes relativos à segurança, locais para instalação de banheiros químicos e também definidos os bloqueios das ruas. A participação na celebração eh, que marca os 200 anos da independência no Brasil em relação ao reino de Portugal foi aberta a instituições educacionais, municipais, estaduais, federais, particulares e filantrópicas, aos movimentos culturais organizados e às institui instituições sociais representativas da comunidade em geral. A expectativa da prefeitura é que mais de 20 mil pessoas pre prestigiem o desfile cívico. O desfile começa, portanto, dia 7 às 9 horas da manhã, com a participação primeiro do quartel do Exército, depois as Forças de Segurança. Os cavaleiros, dessa vez de novo, estão proibidos de participar. Há uma lei estadual que proíbe e não houve acordo, portanto, os cavaleiros estão fora desse desfile. Participariam por último, mas no último já não participaram. Das últimas vezes que participaram, deu confusão, deu que procó, dessa vez ficam de fora. 7 horas e 49 minutos agora. Vamos trazer a informação da Siriema, Alessandro Gonçalves. Vamos. Siriema estava lá em Marlanda do Sul ontem. <risos> pois é, menino que do céu. Coisa, Vou até mandar né? um forte abraço para o pessoal de Marilândia do Sul que entraram em contato aqui com a gente, né, a Jéssica, enfim. Eu consegui ver a mensagem dela muito tarde, mas mesmo assim a gente bateu um papo. O pessoal falou, olha, apareceu uma Siriema aqui, a Siriema de Apucarana tá aqui. Eu fiquei pensando comigo, falei, bom, não, eu não vou subestim subestimar, né, a Siriema. Com as mas... pernas daquela, né? <risos> então, né? É? Quatro aquele dias dia... depois. Pois é, aquele... a gente já tinha visto um vídeo dela, né, correndo aqui no centro da cidade. A bichinha corre, né? Ninguém conseguiu pegar ela. E aí até mandaram uma foto, enfim. Falei, olha, vamos falar com o Felipe, né, pra ver o que o Felipe fala pra gente. E aí, até passei o telefone do Felipe, como já estava tarde, deixei que ele se resolvesse e agora de manhã. Então, o Felipe mandou um recado para a gente para falar sobre a Siriema, né? 
Presta atenção no que o Felipe vai dizer. Olha, tem siriema em tudo que é lugar, viu? E a gente tem que ficar esperto e até ajudá-la a voltar ao meio ambiente natural dela. O, o pessoal tá pegando todo o siriema que tá vendo aí. É só avisar que a siriema ela é comum, sabe? É uma ave que tem aqui na região em Apucarana, Califórnia, Marilândia, né? Ela não é uma espécie rara. E o pessoal, quando tá vendo siriema, tá guardando ela em casa, ou recebendo bastante foto, ligação. Avisa que se tiver em área rural essas coisas, nem precisa se preocupar, né? O animal é daquele habitat mesmo. A gente tava preocupado com essa siriema de Apucarana, porque ela tava no centro, né? A questão de carro, essas coisas. A gente não quer pegar para levar no bosque, a gente queria pegar ela para soltar na natureza, né? Daí o pessoal tá pegando os bichos aí, guardando. Daí só avisar que se tiver ambiente natural, próximo de matas, pasto, é, plantação, pode deixar aqui ali o ambiente dela. E às vezes, sim, ela pousa em cima dos telhados, é normal. Beleza? Se você puder avisar fazendo um favor aí. Dado o recado então, Felipe. Então se a sirema estiver por aí, deixa ela ficar por aí tranquila, ela vai chegar no mato e aí fica protegida, Alessandra. Isso, se você estiver perto, né, morar perto de, de, de... Onde tem uma mata, enfim, um lugar, ela vai voltar pro habitat dela. Agora, se for no centro da cidade, aí sim, para não machucar, né, para ninguém se ferir também, não machucar o animal, não acontecer nenhum acidente, aí sim a gente entra em contato com o Felipe, ele vai lá fazer esse resgate, que era o caso da nossa siriema aqui em Apucarana, que estava no centro da cidade, andando no meio dos carros, então para ela estava bem perigoso. Faltam nove minutos para as oito da manhã, a gente vai para um breve intervalo rapidinho, já voltamos com mais informações. Ah, vamos trazer também aqui já todos os, os resultados de ontem dos campeonatos, enfim, a expectativa de vocês foi alcançada. A minha, pelo menos com o Corinthians, foi alcançada. Já a gente vai trazer isso muito mais para vocês, só um minutinho. Atenção, moradores da, da região ali perto da subestação da Copel, Jardim Diamantina, tá? Um acidente aconteceu agora há pouco, não temos mais informações por enquanto, aguardando por aqui. E motoristas também no centro de Apucarana, esquina da Najib Dair, com a Rio Branco, semáforo em alerta, assim como também semáforo em alerta, perto ali da rotatória do mercado Canção. Fralda Mami Poco Mega, dia e noite, vários tamanhos, de 49,84 por 39,87. Toalhinhas umedecidas personalidades com 100 unidades, de 15,52 por 13,95. Termômetro digital Médio Febre Infantil, 16,65. Faça seus pedidos pelo WhatsApp, 999058485. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. 753, bom dia cidade. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. A Ferragens e Cia tem tudo que você precisa para a sua construção, viu? Caixarias, cal, areia, cimento, pedra, enfim, do piso ao teto até o acabamento. Com tudo que você precisa para a sua obra, a orientação que você precisa e você merece. Há mais de 13 anos atendendo a Apucarana em toda a região. Avenida Governador Roberto da Silveira, 3025, na saída para Maringá, pertinho de João Paulo, viu? Ferragens e Cia. Ferragens e Cia. Campanha Solidária Condor 2022. Com o Condor é muito fácil ajudar o próximo. Aqui as suas compras ajudam a quem precisa. Participar é simples. Compre os produtos anunciados. Parte do valor das compras será destinado a instituições beneficentes. Acesse o site e saiba mais. Campanha Solidária Condor. Faça o bem do nosso lado. Você compra aqui e ajuda o próximo. A Pucarana acabou de instalar 4.105 novas lâmpadas de LED nas ruas. Foram mais de 6 milhões investidos na modernização de mais de 14 mil pontos desde 2016, gerando mais economia e segurança. Tudo para que as ruas da cidade sejam tão brilhantes quanto o futuro de Apucarana. Afinal de contas, a nossa cidade nasceu para brilhar. Apucarana, Prefeitura da Cidade. Fé, esperança e trabalho. A notícia em primeiro lugar. Bom dia, cidade. Notícia do esporte. Oferecimento Empório Stamp. 
Faltando cinco minutos para as oito da manhã, bora falar de esporte que tem muita coisa por aqui, Alessandra. Bora então, né? O que você que destaca pra gente o dia de hoje? Você quer falar do Rally? Que a gente tinha uma nota ontem do Rally e daí não deu tempo, né? Porque agora o nosso jornal tá ficando tão pouquinho, né, Cesar Neves? Você quer preparar então já a sequência? Eu já trago, vamos, vamos pegar aqui já o que vamos. nós temos do Rally para a Bucarana também. Isso. Nós tivemos o lançamento do Rally no sábado. A galera fez bonito, fez legal e já estão perto já, ou melhor, perto não, já estão no Mato Grosso, na verdade, né? Aí nessa nova participação, essa prova que é desafiadora para os apucaranenses, o Otávio Enz e também o Hanzek, né? Que estão aí todos os dias, dessa forma, terminaram aí o primeiro dia de prova na segunda posição, olha só que bacana, tiveram um problema com a turbina, mas a equipe que é especializada, mais de 20 pessoas trabalhando ali dioturnamente, trabalharam durante a noite e consertaram. Segundo o Marreco, ele e o Quezan largaram animados no segundo dia para a etapa de Umarama, a Presidente Prudente. Porém, passados mais de 60% do trajeto, tiveram aí que parar por conta desse problema no alternador. Perderam uhum. algumas posições, é claro. A equipe novamente passou a noite em claro, trocando o alternador por um novo. Mas isso é o maior rali do mundo. Então, estamos no terceiro dia, já era ontem. Vamos recuperar, segundo ele, hoje, saindo aí de Presidente Prudente até Campo Grande. Hoje deve chegar a Campo Grande, contando com a torcida de todos. Agradecimentos aí aos apoiadores, sempre é bom a gente lembrar. A Prefeitura de Apucarana, Esporte de Apucarana, Conselho de Esporte de Apucarana, a empresa Saneabas, a Vai de Mob Fácil, também a Dali Cervejaria, a Cia Apucarana. Também GSP é, Performance. Performance Oficial, a Dubo Erancher, também Alan Ace, também o Zens Western, Alan Ace também, a Cidinha Ace, o Rancho Faria, quem mais? O V-Clube de Tiro, né? VF Clube de Tiro, também o Romário Santos, aí os apoiadores. É importante a gente destacar aqui os apoiadores e quem tá fazendo o vídeo é o Digo Merim, que é o foto oficial ali também da equipe que está participando do Rally, Alessandra. Vamos lá então, legal que eles continuem aí na força total, viu? Como é que foi o teu Corinthians ontem? Você tá feliz foi nessa um jogão de bola, hein? Pra, cons pra conseguir foi. um a zero com aquela Rapaz, pressão. Olha. Pois é. E o Internacional deu uma sapuvada ontem também, rapaz, ganhou de 4 a 0. Foi bom pro Sul ontem. Foi bom pro Sul ontem, viu? 4 a 0 em cima do Juventude. Bom, também o Juventude tá lá na zona de rebaixamento, né? E o Corinthians acabou vencendo o Bragantino, que nem sempre é fácil jogar o Red Bull por 1 a 0. E aí, assim, a gente tem agora, então, a nossa tabela do Brasileirão que vem na seguinte formação. É, em primeiro lugar, a gente tem o Palmeiras com 50 pontos, em segundo o Flamengo com 43. Já o Fluminense tem 42 pontos, desceu, né? Empatou com o Palmeiras, acabou descendo uma posição. O Corinthians se manteve na quarta com 42 pontos, também com 42. Olha só o Internacional, hein, que ganhou ontem de 4 a 0. Então vocês estão legal aí no saldo de gols. Também tivemos o Atlético Paranaense ficando na sexta posição com 39 pontos. Já o Atlético Mineiro 36, Santos 34, América Mineiro. Eu falei errado, é Atlético Mineiro, 36, Santos, 34, América Mineiro, 32, Goiás, 32, Bragantino, 31, Fortaleza, 30. Aí a gente vem. <risos> São Paulo na décima terceira posição. Ê, com 29 pontos. Botafogo com 27, Ceará com 27 e Coritiba com 25. Quem tá lá na zona? O Cuiabá com 25, Havaí com 23, Atlético Goianiense com 22 e Juventude com 17, tá? Gente, próxima rodada, a 25 rodada, né? Começa no sábado, 3 de setembro. Beleza? E a gente vai atualizando você. Hoje seria o dia de fazer o sorteio da camiseta Dry Fit, da Scout Fit. O que, que acontece? O mercado do Cartola ainda está fechado. Por isso, se você colocar lá os vencedores da rodada, são os vencedores da semana passada. Então, não tem como fazer. A gente vai esperar o mercado abrir. Provavelmente, amanhã, então, nós vamos trazer para vocês quem é os ouvintes. Hoje, essa semana, tem uma camiseta só. Então, o ouvinte que ficou em primeiro lugar na nossa rodada vai estar tá levando essa camiseta da Scout Fit, tá bom? aqui de Apucarana, quer conhecer a Scout Fit, você pode entrar no Instagram ou até mesmo no site. O pessoal é bacana demais e pra você que gosta de fazer um esporte legal, 
conte sempre com aí essa camiseta da Scout Fit que vai te ajudar muito, tá? Agora terçou e essa terça-feira, meu amor, é cheio de emoções. A gente tem campeonato Série B e outra, o Londrina às sete da noite enfrenta o CRB. Já às sete da noite o, São Paulo, o Sampaio Correia também enfrenta o Cruzeiro. O Esporte e Novo Horizontino se encontram às oito e meia da noite. Também no mesmo horário, Ituano e Operário Paranaense. Já às nove e meia, CSA e Náutico. Também nesse mesmo horário, Criciúma e Grêmio. E às vinte e um e trinta Tombense e Brusque, tá? Essa aí é a rodada da Série B. E hoje tem Taça Libertadores da América. Isso mesmo, gente. Primeiro jogo da semifinal. Olha, Atlético Paranaense jogando em casa, na Arena da Baixada, às nove e meia da noite, contra quem? Palmeiras, César Neves. Primeiro jogo ainda da semifinal da Libertadores, Atlético Paranaense e Palmeiras. E claro que amanhã, amanhã, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Amanhã não. É amanhã sim, amanhã é dia 31. É que o agosto tem 534 dias. A gente, a gente se perde, né? Não termina nunca. Amanhã vamos ter então o Vélez contra o Flamengo também no mesmo horário, às nove e meia, no primeiro jogo aí da semifinal da Libertadores, hein? Rapaz do céu, boa sorte pra vocês, boa sorte pro time de vocês e amanhã a gente volta pra ver quem é que vai sair na frente aí nesse primeiro jogo da semifinal da Libertadores, tá bom? Ó, oh, o Apucarana Futsal tá tentando e a gente hum. faz um convite pra você por aqui. Depois de perder no sábado de 4 a 2 para a equipe de casa, né? E com a vitória somou 20 pontos, está na décima primeira colocação da classificação do campeonato uhum. dessa feita, depois de perder aí para o Quedas do Iguaçu lá, os Dragões do Norte permaneceram com seus 30 pontos, mas perderam a terceira posição para o Medianeira, que venceu na rodada o, Gua... o Guaíra Futsal de 5 a 4 A uhum. equipe ternada e por Márcio Rinaldo se prepara agora para o próximo jogo pela 22 segunda rodada contra o vice-líder da competição que será o Coronel Futsal que tem 41 pontos somados. O confronto será quarta-feira portanto amanhã dia 31 no ginásio do Lagoão. A primeira fase da série prata caminha para o final faltando ainda cinco rodadas que acontecem nesse mês de setembro. Certo? Então, dado esse recado aí, vamos amanhã de novo pro Lagoão pra gente torcer pra galera pra ganhar, pra gente não ficar lá embaixo, pra gente conseguir e tentar disputar as melhores posições aí no futsal, Alessandra. Pois é, né? A gente tá querendo o acesso, né? Pra série ouro, então os meninos não podem desanimar agora, não. Se tá chegando na reta final, tem que ganhar. Vencer, vencer, vencer. Boa sorte pra vocês. Então amanhã, hein, gente? Carana, bora aí. Bora ajudar os meninos. Torce, que a torcida faz diferença, hein, César Neto? É, sempre faz. Torcida e faz diferença. diferença né? Isso. Então a gente também tem que mostrar toda a nossa força. Tá certo, gente? No oferecimento de Empor Stamp, você conferiu mais uma edição do nosso Futebol. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Empório Stamp. Precisando de sublimação em estamparia digital? Traga seu orçamento para Empório Stamp. Cobrimos qualquer preço da concorrência. É isso mesmo. O patrão liberou a negociação e não perderemos em preço. Pode rodar a cidade toda, depois passe aqui na Empório. Conheça o nosso trabalho e a nossa equipe. Estamparia digital também é na Empório Stamp. Melhor preço, qualidade garantida, melhor atendimento e o melhor prazo de entrega. Empório Stamp. Rua Jornalista Canela Balti 31, próximo à rodoviária. Fone 3162 2400. Bom, Bom dia, dia cidade. cidade. 8 horas e 3 minutos, 8 e 4 por aqui. O tempo não para e a gente vai para as últimas para a gente ir embora. Na verdade, só as notinhas. Abraço para o doutor Palu acompanhando a gente. Mandou aqui. Bom dia. Força aí para o meu verdão e para todos os verdões por aí, né, Palu? Ah, imagina, Acordando né? Acordando cedo, hein, Palu? Que coisa. Hoje os palmeirenses vão estar eufóricos durante todo o dia. Imagina, vai, já tá preparada, viu, Alessandra? Prepare-se já. Os nossos ouvintes mandaram pra gente por aqui que já foram reiniciados também já os semáforos ali que estavam em alerta do Canção e também o semáforo da esquina da Rio Branco com a Najib Dair. Obrigado, pessoal do trânsito atendendo, tudo resolvido por lá também. Sobre o acidente, ainda não temos mais informações que aconteceu ali pertinho já da subestação da Copel no Jardim América, Jardim Ponta Grossa. Tem cachorro solto pela cidade também, o ouvinte mandou pra gente por aqui, tá? Apareceu um cachorro no portão da casa dela, é, não vai embora, corre atrás das motos e atrás de pessoas também, acaba mordendo, mordeu o pé de uma pessoa por lá. É, 
se ligou na prefeitura, o pessoal falou que não é pra dar comida pro cachorro. Ela mandou, mas aí, vou deixar o cachorro morrer de fome? Porque se eu pegar o cachorro, levar pra soltar em algum lugar, se alguém firma, vão falar que eu tô abandonando o um animal. Como é que uhum. faz? De novo, a gente chama aqui, cadê o canil municipal? Qual é a ação que está sendo feita para recolhimento de cães que estão oferecendo riscos na cidade? Amanhã a gente vai trazer uma matéria sobre isso, tá? Vamos ter que procurar alguém, nem que seja o Ministério Público, para falar sobre esse assunto, né? Cachorros oferecendo risco e a gente não consegue uma resposta é, que seja para proteger o cidadão e também para proteger o animal nesse caso. Orientação para o cidadão, é o que a gente quer, Prefeitura, oriente, o que fazer quando tem esse tipo de situação? Aonde está o canil para falar sobre isso? Bom trabalho, Alessandra. Obrigada, para você também. A gente se fala de volta com o Bom Dia Cidade de Amanhã. Tenham todos uma ótima terça-feira. Juízo, tchau. Você ouviu o Bom Dia Cidade. De segunda a sábado, das 6h50 às 8 horas.